Estamos en A Mi Manera, donde vamos a analizar un tema muy importante que tiene que ver con el sistema de salud provincial. Esto es un problema que viene desde muchos años, es la articulación del sistema de salud de la provincia de Córdoba, en eh, donde una gran parte de la demanda es cubierta por el sector público, pero otra gran parte de la demanda es cubierta por este, el sector privado. Y en estos dos últimos años, tal una noticia que está en la voz del interior en el día de hoy, han cerrado eh, 25 nuevas clínicas en el interior provincial. Y esto hace a una parte económica y a una parte social. Desde el punto de vista económico, es el problema de cerrar la ecuación en el sistema de salud, tanto sea en la necesidad de financiamiento como en el gasto que éstas deben sostener para este, poder seguir adelante y para brindar un servicio de salud esencial para que tengamos, ¿no es cierto?, eh, igualdad en un servicio tanto para los habitantes de la capital de nuestra provincia como también para quienes habitamos en el interior de la misma. Eh, hace años que el sistema ha eclosionado, hay casi 150 clínicas menos que hace 13 años atrás, una crisis que empezó allá por inicio de los 2000 y que viene acelerándose. Según eh, datos que brindan quienes eh, son titulares de las clínicas y quienes están ¿no es cierto? En, en, dentro de lo que es la prestación de estos servicios, si en los, si en los próximos 4 o 5 años no se logra una solución integral a, a este problema, es muy probable que incluso vayan quedando muchos menos agentes dentro de lo que es el sistema de prestación de servicios de salud del el orden privado y que tengan que ser aún más los esfuerzos que deben hacer del sector público para poder cubrirlo. Es menester en este sentido que el sector público y en conjunto y articulando los esfuerzos con el sector privado se pueda ver la forma de ir aplicando los recursos, por ejemplo, del FOFINDE para que se llegue a una solución en este sentido. Si no, en muchas ciudades del interior de nuestra provincia nos vamos a ir quedando sin este servicio esencial que a la hora de las necesidades que pueden surgir por cualquier eventualidad es muy importante tener un servicio de salud, una clínica que cuente con los recursos mínimos indispensables para poder atendernos, por ejemplo, en un caso de urgencia.